Frohe Weihnachten. Sagten Sie Weihnachten? Wo kommen Sie denn bitte her? Waren Sie die letzten 20 Jahre im Weltall? Wieso? Was ist passiert? Ähm, vor 20 Jahren sind eine halbe Million Menschen an einer Lebensmittelvergiftung gestorben. Aber was sie alle gegessen haben, war heute unbekannt. Oh nein. Durch meine letzte Zeitreise hat sich die Zeitlinie verändert. Warten Sie! Wo wollen Sie denn hin? Ach, was für ein komischer Kauz. Ich muss zurück in die Vergangenheit reisen und diese Lebensmittelvergiftung vorher aufhalten. Ich habe sie ja auch ausgelöst. Schön wieder hier zu sein. Der Lebensmittelvergiftung. Was steckt dahinter? Hallo, wissen Sie, ob es hier eine Lebensmittelfabrik gibt? Ja, etwa fünf Straßen weiter. Danke. Hallo, Herr Crafter. Ich hoffe, Sie haben heute schon eine Inspektion durchgeführt. Guten Tag, Herr Professionell! Aber ja, natürlich haben wir das. Wieso die Frage? Ich will nur sicher gehen, dass es ein schönes Weihnachtsfest wird. Sie sollten nochmal alle Teile der Fabrik überprüfen. Ich komme später wieder. Warum denn so schnell weg? War doch ein ganz nettes Gespräch. Hm, die Slimes von heutzutage. Kommen Sie schnell in die Bergmannstraße. Ich muss weiter. Ich darf ihn nicht davon kommen lassen. Herrn Crafter, Sie dürfen Ihre heutige Lieferung nicht rausgehen lassen. Zu spät. Ka Kara? Wer ist das? Kara, eine alte Freundin. Kara, was ist passiert? Weshalb sind Sie böse? Seit letztem Jahr waren Sie verschollen. Deshalb war der Timeless Point sehr chaotisch. Sie kamen und haben alle getötet. Wer kam? Die Zeiträuber. Sie haben alle umgebracht. Vielleicht doch professionell. Ich hab da jemanden. Kara. Wenn Sie mir bis zum 25.12.2015 hier in die Lobby bringen, ist sie tot. Oh, was? Was machen wir denn jetzt? Planen. Wir planen. Okay, jetzt muss ich Abschied nehmen. Öffnen Sie diesen Brief nicht vor dem 24. Dezember 2050. Sonst wird das verheerende Folgen haben. Ach, wenn Sie wüssten, wie oft ich sowas höre. Guten Tag, mein Name ist Pete. Wir sind Ihre behandelnden Ärzte. Aber wir sind doch gar keine Ärzte. Das ist schon korrekt. Moin. Das sieht nicht gut aus. Für den geplanten Eingriff müssen wir eine Vollnarkose machen. Das überlebe ich nicht ohne Vollnarkose. Ja, ich liebe Vollnarkosen. <lacht> Pete, Sie können doch keine Vollnarkose durchführen. Hey, das ist nicht mein erstes Rodeo. Stillhalten. Ja.
Ihr Auto steht im Abstellraum A230. Dort parke ich immer. Und jetzt geben sie mir die Geisel. Ich werde es mir ansehen. So schnell kommen sie mir nicht davon. Oh, doch. So, Kara, und jetzt? Wir warten. Bis James den Zeiträuber weggebracht hat. James? James wird ihn doch direkt hier hinbringen. Da sind sie. Hallo, Direktor Professionell. Hallo, mal wieder. Was wollen Sie, was ich habe? Ein Zeitschiff. Ich habe meine Eltern verloren, als ich sieben war. Das, ich, das kann ich verhindern. Aber nicht mit einem Smart. Ich könnte es mit einem Zeitschiff verhindern. Das geht nicht. Das musste ich selbst erleben. Dann lassen Sie es mich tun. Sie haben genügend Fehler zu beheben. Einer mehr oder weniger ist da nicht wichtig. Es gibt Zeitlücken. Zeitlücken? Nein, die dürfen Sie nicht nutzen. Nicht, wenn Sie leben wollen. Sie müssen es einsehen. Sie kommen nicht zurück. Zeit bahnt sich Ihren Weg. Egal, was Sie tun. Auch das musste ich feststellen. Hören Sie, Sie können ein schönes Leben haben. Ein Leben mit Freunden. Alles, was Ihnen widerfahren ist, macht Sie zu dem, was Sie sind. Sie sind kein Mörder. In Ihnen steckt immer noch der kleine Junge, der an Weihnachten seine Familie verloren hat, Toby. Ich war dabei, als du ins Waisenhaus kamst. Es war Weihnachten. Alle anderen Kinder hatten gerade die Geschenke ausgepackt, die von den Bürgern gespendet wurden. Nur du standest allein in der Ecke, warst noch total geschockt. Also ging ich zu dir und brachte dir diesen Plüschhund. Seitdem war der Hund immer dabei. Selbst wenn ich wieder weg musste, mein Fehler hat dich verändert. Und das lässt sich nicht beheben. Also töte mich. Nein! Selbst wenn es ihr Fehler war, Direktor. Sie haben mir doch auch geholfen. Es war nie einfach in meinem Leben. Meine Eltern waren nicht die, die sie hielten. Das weiß ich jetzt. Aber wenn mir eine Sache wichtig ist, dann ist es das, dass Weihnachten nicht zerstört wird. Was können wir tun? Wir reisen zurück nach 2020. Sie. Clara! Clara, stopp! Sie sollen das nicht tun! Wer sagt das? Das ist meine Mission, die ich ausführen werde. Die ist erstmal bewusstlos. Wir nehmen sie mit und dann... feiern sie ihr erstes Weihnachten seit lang mit ihrer neuen Familie.